గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ మనం ముందు వీడియోలో ముందు వీడియోలో పేపర్ ఫైవ్ సిలబస్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఈ పేపర్ ఫైవ్ సిలబస్లో ఫస్ట్ యూనిట్ సెల్ బయాలజీ కణజీవ శాస్త్రం ఈ కణజీవ శాస్త్రంలో మనం కణం యొక్క నిర్మాణం గురించి డీటెయిల్డ్గా చెప్పుకుంటాము అలాగే కనకవచము ప్లాస్మా త్వచం యొక్క నిర్మాణం గురించి కూడా ఇక్కడ వివరంగా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ముందుగా మనం కణం యొక్క నిర్మాణం గురించి చూద్దాము ఈ చారిత్రక అంశాలను కానీ మనం పరిశీలిస్తే ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ది సెల్ రాబర్ట్ హుక్ ఇన్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫస్ట్ డిస్కవర్డ్ ద సెల్ మొదటిసారిగా రాబర్ట్ హుక్ అనే శాస్త్రవేత్త కణాన్ని కొనుక్కోవడం జరిగింది కణం అనేది జీవి యొక్క నిర్మాణాత్మక క్రియాత్మక ప్రమాణం అని మనందరికీ తెలుసు చాలా ముఖ్యమైన భాగము జీవి నిర్మించబడాలన్నా లేదా జీవిలో ఏ క్రియ జరగాలన్నా సరే కణం అనేది చాలా ముఖ్యమైన పాత్రను నిర్వహిస్తుంది అంత ముఖ్యమైన కణం గురించి మనం ఈ క్లాస్లో డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ ముఖ్య కణం యొక్క ముఖ్య ప్రాధాన్యతను గుర్తించిన తర్వాత స్లైడన్ మరియు స్వాన్ అనే ఇద్దరు శాస్త్రవేత్తలు కణ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించడం జరిగింది ఈ కణ సిద్ధాంతంలో ప్రధానంగా మనకి మూడు అంశాలు ఉంటాయి అవి ఒకటి కణం అనేది జీవి యొక్క నిర్మాణాత్మక ప్రమాణము సెల్ ఈజ్ ద స్ట్రక్చరల్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కా కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది సెల్ థియరీ సెకండ్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ సెల్ ఈజ్ ద ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ ది లైఫ్ కణము జీవి యొక్క క్రియాత్మక ప్రమాణము అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ కణం సెల్ ఈజ్ ద హెరిడిటరీ యూనిట్ ఆఫ్ ది లైఫ్ మొదటి అంశం ఏమో కణం జీవి యొక్క నిర్మాణాత్మక ప్రమాణము రెండో అంశము కణం జీవి యొక్క క్రియాత్మక ప్రమాణము మూడో అంశము కణం జీవి యొక్క అనువంశిక ప్రమాణము అంటే జీవి నిర్మించబడాలంటే కణము అవసరం అవుతుంది జీవి నిర్మించబడాలంటే కణం అవసరం అవుతుంది ఒక ఇల్లు నిర్మించబడాలంటే ఇటుక అనేది ఏ విధంగా పేర్చుతూ పేర్చుతూ గోడలు తయారవుతే ఆ గోడలన్నీ కలిస్తే ఒక గదిగా మారితే ఆ గదులన్నీ కలిస్తే ఒక ఇల్లుగా ఏ విధంగా మారుతుందో కణాలన్నీ కలిస్తేనే జీవి అనేది ఏర్పడుతుంది కాబట్టి కణం అనేది జీవి యొక్క నిర్మాణాత్మక ప్రమాణము కణం అనేది జీవి యొక్క క్రియాత్మక ప్రమాణం జీవిలో ఏ క్రియ జరగాలన్నా అది కణంలోనే జరుగుతుంది కణం లేద లేనిదే ఏ క్రియ కూడా జరగదు కాబట్టి కణం అనేది జీవి యొక్క క్రియాత్మక ప్రమాణము మూడవది కణం అనేది జీవి యొక్క అనువంశిక ప్రమాణము అనువంశికత అంటే తల్లిదండ్రుల యొక్క లక్షణాలు పిల్లలకు సంక్రమించే ధర్మమే అనువంశికత అటువంటి అనువంశికత కణం ద్వారానే జరుగుతుంది తల్లిదండ్రుల నుండి లక్షణాలు పిల్లలకు కణ కణం ద్వారానే చేరుతాయని ఈ మూడు అంశము చెబుతుంది ఇది కణ సిద్ధాంతం గురించి ఇంకా కణ నిర్మాణం గురించి చూస్తే నిర్మాణాన్ని బట్టి మనం కణాలను ప్రధానంగా రెండు రకాలుగా విభజించవచ్చు బేస్డ్ ఆన్ ద స్ట్రక్చర్ వీ క్యాన్ క్లాసిఫై ద సెల్స్ ఇన్ టూ టూ కేటగిరీస్ టూ టైప్స్ దోస్ వార్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రో క్యారియోటిక్ సెల్స్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ యూ క్యారియోటిక్ సెల్స్ నిర్మాణాన్ని బట్టి కణాలను మనం రెండు రకాలుగా విభజించవచ్చు అవి ఒకటి కేంద్రక పూర్వ కణాలు రెండు నిజ కేంద్రక కణాలు కేంద్రక పూర్వ కణాన కణం అనేది మనకు ఉదాహరణకి బ్యాక్టీరియా కణం అనేది కేంద్రక పూర్వ కణానికి ఉదాహరణ లేదా నీలి ఆకు పచ్చ సేవల యొక్క కణము బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే అని మనం చెబుతుంటాము ఆ నీలి ఆకుపచ్చ సేవల కణము లేదా బ్యాక్టీరియా కణం అనేది 
కేంద్రక పూర్వ కణానికి ఉదాహరణ వీటిలో నీలి ఆకుపచ్చ లేదా బ్యాక్టీరియా కణంలో స్పష్టమైన కేంద్రక త్వచము ఉండదు లేదా కేంద్రకం అనేది స్పష్టంగా ఉండదు కాబట్టి దానిని కేంద్రక పూర్వ కణమని అంటారు నిజ కేంద్రక కణాల్లో ఈ కేంద్రక కేంద్రకం అనేది స్పష్టంగా అభివృద్ధి చెంది ఉంటుంది కేంద్రకం చుట్టూ స్పష్టమైన కేంద్రక త్వచం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి నిజ కేంద్రక కణాల్లో స్పష్టమైన కేంద్రకం ఉంటుంది కేంద్రక పూర్వ కణాల్లో స్పష్టమైన కేంద్రకం అనేది ఉండదు ఇది కేంద్రక పూర్వ కణాల యొక్క నిర్మాణం మనం చూస్తే ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది చూస్తే బ్యాక్టీరియా కణ నిర్మాణము కేంద్రక పూర్వ కణానికి ఉదాహరణగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ బ్యాక్టీరియా కణాన్ని ఆవరించే ఒక స్పష్టమైన కవచం ఉంటుంది కణ కవచం అని అంటారు దానికి వెలుపల జిగురు పొర ఉంటుంది ఈ జిగురు పొర అనేది మ్యూకోపెప్టైడ్లతో మిరామిక్ ఆమ్లంతో తయారై ఉంటుంది కనకవచానికి లోపల ప్లాస్మా త్వచం ఉంటుంది ప్లాస్మా త్వచం లిపో ప్రోటీన్లతో తయారై ఉంటుంది ఈ కనక కన ప్లాస్మా త్వచానికి లోపల జీవ పదార్థం ఉంటుంది జీవ పదార్థంలో ఎక్కువ భాగం నీరు ఉంటుంది మిగిలిన భాగము ఎంజైములు విటమిన్లు ఖనిజ లవణాలు ప్రోటీన్లు లిపిడ్లు నిల్వ ఆహార పదార్థాలు వాలిటిన్ రేణువులు కొవ్వులు మొదలైన భాగాలన్నీ కూడా ఉంటాయి వీటికి అదనంగా వీటికి తోడుగా ఒక నగ్న డిఎన్ఏ అణు అనేది ఈ కణంలో ఏర్పడి ఉంటుంది ఒకే ఒక క్రోమోజోమ్ అనేది నగ్న డిఎన్ఏ అణు అనేది ఉంటుంది నిన్న కేంద్ర కాములు అని అంటారు ఇది కాకుండా డెబ్బై ఎస్ రకానికి చెందిన రైబోజోములు అనేవి కనిపిస్తాయి కనకవచం పైన కొన్ని కసాబాలు ఏర్పడి ఉంటాయి కొరడాతోక వంటి నిర్మాణాలు ఏర్పడతాయి వీటిని కసాబాలు అని అంటారు ఇవి బ్యాక్టీరియా చలనంలో తోడ్పడతాయి కసాబాలు కాకుండా కనకవచాల నుండి సన్నటి పొడువాటి గొట్టాలు వంటి నిర్మాణాలు ఏర్పడతాయి వీటిని పిలి అని అంటారు పిలి ఇవి పిలిన్ అనే ప్రోటీన్తో ఏర్పడి ఉంటాయి తయారై ఉంటాయి కాబట్టి వీటికి పిలి అని పేరు పెట్టడము జరిగింది ఇది కేంద్రక పూర్వ కణం యొక్క నిర్మాణము ప్లాస్మా త్వచంలో ఇది ప్లాస్మా త్వచం అనేది కణద్రవ్యం లోపలికి కొన్ని ముడుతులను ఏర్పరుస్తుంది ఆ ముడుతులను మీసోజోమ్లని అంటారు ఈ కేంద్రక పూర్వకణ నిర్మాణం మనం అధ్యయనం చేస్తే జాగ్రత్తగా కానీ చదివితే ఇందులో కేంద్రకము అనే భాగం లేదు స్పష్టమైన కేంద్రకము కేంద్రక త్వచము అనే భాగములు లేవు అందువల్లనే దీన్ని కేంద్రక పూర్వకణమని అంటారు ఇది కేంద్రక పూర్వకణ నిర్మాణం గురించి ఇక నిజ కేంద్రక కణంకి వచ్చినప్పటికీ నిజ కేంద్రక కణాలు అనేవి స్పష్టమైన కేంద్రకాన్ని కలిగి ఉంటాయి కేంద్రకం చుట్టూ స్పష్టమైన కేంద్రక త్వచం అనేది ఏర్పడి ఉంటుంది ఈ కేంద్రక త్వచమును కలిగి ఉండే కణాలే స్పష్టమైన కేంద్రకాన్ని కలిగి ఉండే కణాలే నిజ కేంద్రక కణాలు ఈ నిజ కేంద్రక కణాలు మళ్ళీ మనకి రెండు రకాలైన కణాలు అనేవి ఉంటాయి నిజ కేంద్రక కణాలు అవి ఒకటి వృక్ష కణాలు రెండు జంతు కణాలు ఈ రెండు కూడా నిజ కేంద్రక కణాలే కానీ ఒక చిన్న కొన్ని చిన్న తేడాలను కలిగి ఉంటాయి ఈ వృక్ష మరియు జంతు కణాలకి మనం ప్రధానంగా రెండు రక మూడు రకాలైన తేడాలని మనం గుర్తించవచ్చు ఉదాహరణకు వృక్ష కణకవచాన్ని వృక్ష కణాన్ని చూస్తే వృక్ష కణాల చుట్టూ కూడా ఒక స్పష్టమైన కనకవచం అనేది ఉంటుంది ఈ కనకవచం అనేది జంతు కణాల చుట్టూ కూడా మనకి కనిపించదు ఉండదు కాబట్టి కనకవచాన్ని కలిగి ఉండే కణాలు వృక్ష కణాలు 
కనకవచం లేకుండా ఉండే నిజకేంద్ర కణాలు జంతు కణాలు ఇంకా రెండో తేడా చూస్తే వృక్ష కణాల్లో రిక్తికలు అనేవి ఏర్పడి ఉంటాయి జంతు కణాల్లో రిక్తికలు ఉండవు కాబట్టి వృక్ష కణాల్లో రిక్తికలు ఉంటాయి జంతు కణాల్లో రిక్తికలు ఉండవు ఇంక మూడో భాగం చూస్తే మూడో తేడా చూస్తే జంతు కణాల్లో సెంట్రియోళ్ళు అనే భాగాలు ఉంటాయి వృక్ష కణాల్లో సెంట్రియోళ్ళు ఉండవు మొదటి కనకవచము రిక్తిక మొదటి రెండు అనగా కనకవచము రిక్తికలు వృక్ష కణాల్లో ఉంటాయి జంతు కణాల్లో ఉండవు సెంట్రియోళ్ళు అనేవి జంతు కణాల్లో ఉంటాయి వృక్ష కణాల్లో ఉండవు ఇవి మనకి ప్రధానమైన తేడాలు వృక్ష కణాలకి మరియు జంతు కణాలకి మధ్య ఉండే తేడాలు అయితే మనం వృక్ష కణం యొక్క నిర్మాణం గురించి మాత్రమే చెప్పుకోవాలి కాబట్టి ఈ వృక్ష కణం యొక్క నిర్మాణంలో ప్రధానంగా ఈ అనేక భాగాలని కలిగి ఉంటుంది ఆ వృక్ష కణం యొక్క నిర్మాణం మీరు చూస్తే డయాగ్రామ్ కూడా మీకు చూస్తే ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది దానిలో అనేక భాగాలు అనేవి మనకి కనిపిస్తాయి ఉంటాయి అందులో ఒక్కొక్క భాగంని వివరిస్తూ మీరు రాస్తే మనకి వృక్ష కణం యొక్క నిర్మాణం అనేది అవుతుంది అందులో మొదటిది కనకవచము వృక్ష కణాన్ని ఆవరించి చుట్టూ ఉండే గోడ వంటి నిర్మాణమే కనకవచము ఎ వాల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ప్రజెంట్ అరౌండ్ ద ప్లాంట్ సెల్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్లాంట్ సెల్ వాల్ ఇది సాధారణంగా సెల్యులోజ్తో ఎమీ సెల్యులోజ్తో ఎక్టిన్తో మొదలైన పదార్ వంటి పదార్థాలతో తయారైన కనకవచం అనేది ఒక్కల్లో ఉంటుంది ఈ కనకవచం అనేది సాధారణంగా లోపలి ఉండే భాగాలన్నింటికీ కూడా రక్షణగా ఉంటుంది ఈ కనకవచాన్ని కలిగి ఉండటము వృక్ష కణాల యొక్క ముఖ్యమైన లక్షణం తర్వాత రెండో భాగము ప్లాస్మా త్వచము కనకవచానికి లోపల లిపో ప్రోటీన్లతో తయారైన ఒక పాక్షిక పారగమ్య త్వచము ఉంటుంది దాన్నే ప్లాస్మా త్వచమని అంటారు దిస్ ఈజ్ ద సెమీ పెరిమేయబుల్ మెంబ్రేన్ విచ్ ప్రజెంట్ ఇన్నర్ సైడ్ ఆఫ్ ది సల్వాల్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ దాన్ని ప్లాస్మా త్వచం అని అంటారు ప్లాస్మా త్వచం పాక్షిక పారగమ్య గుణాన్ని కలిగి ఉంటుంది ప్లాస్మా త్వచానికి లోపల ఉండే పదార్థం అంతా కూడా జీవ పదార్థము జీవ పదార్థంలో ఎక్కువ భాగము అనగా సుమారుగా డెబ్బై నుంచి ఎనభై శాతము నీరు ఉంటుంది మిగిలిన భాగం అంతా కూడా మిగిలిన ఇతర కణాంగాలు నిల్వ ఆహార పదార్థాలు ప్రోటీన్లు లిపిడ్లు మొదలైన భాగాలన్నీ కూడా మనకి కనిపిస్తాయి కణాంగ నెక్స్ట్ తర్వాత కణాంగాలకు వచ్చినప్పటికీ అందులో అనేక ముఖ్యమైన కణాంగాలు మనకి వృక్ష కణంలో కనిపిస్తాయి ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం వివరంగా రాస్తే వృక్ష కణం యొక్క నిర్మాణం అనేది అవుతుంది అందులో ప్రధానమైన కణాంగాలు ఒకటి ప్లాస్టిడ్లు ఈ ప్లాస్టిడ్లు అనేవి వృక్ష కణాల్లో మాత్రమే కనిపిస్తాయి జంతు కణాల్లో ఉండవు వృక్ష కణాల్లో మాత్రమే ఉంటాయి జంతు కణాల్లో ఉండవు ఈ ప్లాస్టిడ్లు మనకి వివిధ రంగుల్లో కానీ ఆకుపచ్చ వర్ణంలో కానీ ఉంటాయి ఆకుపచ్చ వర్ణంలో ఉండే ప్లాస్టిడ్లు క్లోరోప్లాస్ట్లు వివిధ రంగుల్లో ఉండే ప్లాస్టిడ్లు క్రోమోప్లాస్ట్లు లేదా తెలుపు వర్ణంలో ఉండే ప్లాస్టిడ్లు కూడా ఉంటాయి వాటిని ల్యూకోప్లాస్ట్లు అని అంటారు ఈ క్లోరోప్లాస్టు లేదా హరిత్రేణు యొక్క నిర్మాణము మనం తెలుసుకుంటే ఇది కెన్జన్ సంయోగక రీతి తోడ్పడే కణాంగము కాబట్టి హరిత్రేణు యొక్క నిర్మాణం ఇవి చిన్న బిల్లల వంటి నిర్మాణాలు దీన్ని ఆవరించి రెండు పొరలతో నిర్మితమైన త్వచం ఉంటుంది లోపలి ఉండే భాగాన్ని ఆవరణిక అని అంటారు ఈ రెండు పొరలు లా లోపలికి చిన్న వేల వంటి నిర్ బిల్లల వంటి నిర్మాణాలను ఏర్పరుస్తాయి 
వాటిని టైలకాయిడ్లు అని అంటారు ఇది చాలా ముఖ్యమైన కణాంగాలు ఆహార పదార్థాలను తయారు చేసే కణాంగాలు ఇవి ప్లాస్టిడ్లు లేదా క్లోరోప్లాస్టులు గురించి తర్వాత మైటోకాండ్రియాలు మైటోకాండ్రియాలను శ్వాసక్రియ కణాంగాలు అని అంటారు ఇవి వృక్ష కణాల్లోనూ జంతు కణాల్లోనూ రెండిట్లో కూడా మనకి కనిపిస్తాయి ఈ మైటోకాండ్రియాలు అనేవి చిన్న బిల్లల వంటి నిర్మాణాలు దీన్ని ఆవరించి రెండు పార్లతో నిర్మితమైన త్వచం ఉంటుంది వెలుపులు ఉండే పన్ను బాహ్య త్వచమని లోపలి ఉండే త్వరను అంతర్త్వచమని అంటారు ఈ రెండింటి మధ్య ఉండే భాగాన్ని పరిమైటోకాండ్రియాల్ అంతరాలమని అంటారు మైటోకాండ్రియా లోపలి భాగాన్ని మాత్రిక అని అంటారు ఈ మైటోకాండ్రియాలు అనేవి క్రబ్స్ వాల్యూము ఎలక్ట్రాన్ రవాణా వంటి శ్వాసక్రియలో ప్రక్రియలను జరపడానికి తోడ్పడతాయి తర్వాత అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలము అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలము అనేది వృక్ష కణంలో లోపల ఒక వల వంటి నిర్మాణం అనేది ఉంటుంది దాన్ని అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలము అని అంటారు ఈ అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలము రెండు రకాలైన అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలాలు కనిపిస్తాయి అవి నునుపు గోడలు కలిగిన అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలము గరుకు గోడలు కలిగిన అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలము రఫియర్ స్మూతియర్ అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలము ప్రోటీన్ల తయారీలోను లిపిడ్ల తయారీలోను అలాగే ఆహార పదార్థాల రవాణాలోను ఒక కణం నుండి మరొక కణానికి ఆహార పదార్థాలని సరఫరా చేయడంలోనూ అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలము సహాయపడుతుంది రిక్తికలు రిక్తికలు అనేవి వృక్ష కణాల్లో మాత్రమే కనిపించే కణాంగాలు ఈ రిక్తికను ఆవరించి టోనోప్లాస్ట్ అనే ఒక పొర అనేది ఉంటుంది మొక్కలలో ప్రత్యేకమైన విసర్జక భాగాలు ఉండవు కాబట్టి మొక్క కణాల్లో ఏర్పడే విసర్జక పదార్థాలను నిల్వ చేయటానికి తోడ్పడే భాగాలే రిక్తికలు నెక్స్ట్ గాల్గీ సంక్లిష్టము గాల్గీ సంక్లిష్టముని మొదటిసారిగా కామెల్లో గాల్గి అనే శాస్త్రవేత్త గుర్తించడం జరిగింది మొక్కల్లో మొక్కల కణాల్లో వీటిని డిక్టియోజోమ్లని పిలుస్తారు ఈ గాల్గీ సంక్లిష్టం లిపిడ్ల సంశ్లేషణలో లిపిడ్ల తయారీలో ప్రధానంగా అది పాత్ర వహిస్తుంది ఇంకా తర్వాత సూక్ష్మ నాలికలు సూక్ష్మ తంతువులు అనేవి కూడా మొక్కల కణాల్లో ప్రధానంగా ఉండే భాగాలు ఇంకా అతి ముఖ్యమైన భాగము కేంద్రకము కేంద్రకం అనేది మొక్కల యొక్క కణాల్లో ఉండే గుండ్రటి భాగమే బంతి వంటి నిర్మాణమే కేంద్రకము ఈ కేంద్రకము సాధారణంగా ఒక కణంలో ఒకే ఒక కేంద్రకం అనేది ఉంటుంది అయితే కొన్ని ప్రత్యేకమైన పరిస్థితులలో కొన్ని కణాల్లో ఒకటి కంటే ఎక్కువ కేంద్రకాలు అనేవి ఉంటాయి కొన్ని ప్రత్యేకమైన పరిస్థితుల్లో కేంద్రకము లేని కణాలు కూడా ఉంటాయి ఉదాహరణకి చాలనీ నాళాలు చాలనీ నాళాలలో పోషక కణజాలంలో ఉండే చాలనీ నాళాల్లో కేంద్రకం అనేది ఉండదు అలాగే మానవుని యొక్క ఎర్రక్త కణాలు మానవుని ఎర్రక్త కణాలు కూడా కేంద్రక రహిత సజీవ కణాలు కేంద్రకం లేకుండా ఉండే సజీవ కణాలు ఇవి ఈ కేంద్రకం గుండ్రంగా ఉండే భాగము ఈ కేంద్రకాన్ని ఆవరించి కేంద్రక త్వచము ఉంటుంది కేంద్రక త్వచము రెండు పొరలతో తయారయ్యి ఉంటుంది కేంద్రకం లోపల క్రొమాటిన్ పదార్థం అనే పదార్థము వల వంటి నిర్మాణం అనేది ఉంటుంది ఈ క్రొమాటిన్ పదార్థమే తర్వాత క్రోమోజోమ్లు అనే నిర్మాణాలుగా మార్పు చెందుతుంది కణ విభజనలో క్రోమోజోమ్లు అనే భాగాలని ఏర్పరుస్తుంది ఈ క్రోమోజోమ్లే మనకి అనువంశికత వాహకాలుగా ఉంటాయి ఇది వృక్ష కణం యొక్క నిర్మాణం గురించి మనం చూస్తే ఈ భాగాలన్నీ కూడా కనిపిస్తాయి ఇలా మనం కన్ నిర్మాణం గురించి ఒక డయాగ్రామ్ వేసి ఒక్కొక్క భాగం గురించి కూడా మనం వివరంగా కనీసం ఒక రెండు మూడు పాయింట్లు కానీ రాస్తే అది వృక్ష కణం యొక్క నిర్మాణం అనేది అవుతుంది ఒక ఎస్ఐ క్వశ్చన్గా మనకి 
ఒక ఎస్ఐ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అనేది తయారవుతుంది ఇది వృక్షకణం యొక్క నిర్మాణము ఈ ఫస్ట్ టాపిక్లో మనం కణం అంటే ఏంటి కణ సిద్ధాంతమును ఎవరు ప్రతిపాదించారు కణ సిద్ధాంతంలో ఉండే అంశాలు ఏంటి అలాగే కేంద్రక పూర్వ కణం యొక్క నిర్మాణం ఏంటి నిజ కేంద్రక కణం యొక్క నిర్మాణం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే అంశాలను గురించి మనం డీటెయిల్డ్గా నేర్చుకోవడం జరిగింది మరి దీనిలో కొన్ని మోడల్ క్వశ్చన్స్ చూస్తే మనకి వృక్ష కణం యొక్క నిర్మాణం గురించి వ్యాసం రాయండి వృక్ష కణం గురించి నిర్మాణం గురించి వ్యాసే రాయాలి అంటే వృక్ష కణం డయాగ్రామ్ వేసి ఒక్కొక్క భాగం గురించి అంటే కనుక అవచ్చము ప్లాస్మా తచ్చము జీవ పదార్థము అంతర్జీవి ద్రవ్యజాలము గాల్గీ సంక్లిష్టము హరిత్రేణువులు మైటోకాండ్రియాలు కేంద్రకము ఇలా ఒక్కొక్క దాని గురించి రాసుకొని వెళ్తే అది కేంద్రక పూర్వ కణం సారీ వృక్ష కణం యొక్క నిర్మాణము అవుతుంది ఇంకా రెండో ప్రశ్న చూస్తే కేంద్రక పూర్వ కణ నిర్మాణము అంటే బ్యాక్టీరియా కణ నిర్మాణం గురించి రాస్తే ఇందులో కూడా మనకి కేంద్రక కనక అవచ్చము ప్లాస్మా తచ్చము మీసోజోములు క్రోమోజోము రైబోజోములు జీవ పదార్థము పాలిటిన్ రేణువులు ఇలా ఒక్కొక్క దాని గురించి వివరంగా రాసుకొని వెళ్తే కేంద్రక పూర్వ కణ నిర్మాణం అనేది అవుతుంది ఆ డయాగ్రామ్స్ వేస్తే వృక్ష కణానికి వృక్ష కణం యొక్క డయాగ్రాము కేంద్రక పూర్వ కణానికి ఒక బ్యాక్టీరియా కణం యొక్క డయాగ్రామ్ కానీ మీరు గీసినట్టయితే అది కేంద్రక పూర్వ కణ నిర్మాణం గురించి అవుతుంది షార్ట్ ఆన్సర్స్ చూస్తే ఇందులో కణ సిద్ధాంతం అనేది ఒక షార్ట్ ఆన్సర్గా వచ్చే అవకాశం ఉంది ఒక రెండోది కణ సిద్ధాంతం అంటే స్లైడ్ అండ్ మరియు స్వాన్ అనే శాస్త్రవేత్తలు ప్రతిపాదించిన కణ సిద్ధాంతం గురించి రాస్తే కణ సిద్ధాంతం అనేది అవుతుంది ఇంకా రెండోది వృక్ష కణము జంతు కణము ఈ రెండింటి మధ్య తేడాలన్నమాట వాటి గురించి కానీ మీరు రాస్తే వృక్ష కణానికి జంతు కణానికి మధ్య మనకి తేడాలు అనేవి వస్తాయి ఇది కొన్ని ముఖ్యమైన మోడల్ క్వశ్చన్స్ నమూనా ప్రశ్నలు ఇది ఓకే ఇది మనకి ఫస్ట్ టాపిక్ మొదటి కణ కణ నిర్మాణం అనే టాపిక్ థ్యాంక్ యూ